so we'll start our pathology lectures first we'll start with cell injury fine ठीक है हम स्टार्ट करेंगे सेल इंजरी सो बिफोर नोइंग सेल इंजरी वी शुड नो व्हाट इज अ सेल सो सेल एवरी वन ऑफ अस नो फ्रॉम आवर स्कूल डेज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है ये तो हमको पता है ऑलरेडी फ्रॉम आवर स्कूल डेज नाउ सेल इंजरी व्हाट इज सेल इंजरी तो सेल इंजरी में क्या होता है इट इज ए डिजीज टेकिंग प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ठीक है तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा that uh, cell injury is disease taking place in the human body disease taking place in the human body at microscopic level so the cell injury the cell is a microscopic structure cell is a microscopic scopic structure so the disease occurring at microscopic level is known as माइक्रोस्कोपिक लेवल इज नोन एज सेल इंजरी ठीक है फाइंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल इंजरी नाउ वी विल लर्न सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू सेल इंजरी ठीक है नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी आपको जानना है दिस इज नंबर वन पॉइंट आंसर इज हाइपोक्सिया वट डज हाइपोक्सिया मीन्स हाइपो मीन्स लेस ऑक्सिया मीन्स समथिंग रिलेटेड विथ ऑक्सीजन राइट तो हाइपोक्सिया मीन्स लेस ऑक्सीजन सो वेन देर इज रिडक्शन इन ऑक्सीजन सप्लाई देन we have hypoxia and hypoxia is the most common cause this is most common cause of cell injury now we have to jaan liya most common cause of cell injury what is the most common cause of hypoxia ab bolo most common cause of cell injury is hypoxia now most common cause of hypoxia it is ischemia ab bologe hypoxia to pata chal gaya ab ischemia kya hai ischemia results due to decrease in blood supply theek hai ischemia results due to decrease in blood supply kahi pe bhi अगर ब्लड सप्लाई कम होता है देर इज लेस ब्लड सप्लाई इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी देन दैट इज कॉल्ड एज स्कीमिया आई होप यू अंडरस्टूड दिस ठीक है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी हाइपोक्सिया and i would like to use a highlighter here most common cause of cell injury are i need a bigger highlighter kaun sa big 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 yeah this one this color so most common hypoxia jaan liya theek hai most common cause of cell injury most common cause of hypoxia is what is ischemia ischemia ka matlab kya hai less blood supply in any part of our body fine now this is a black pen okay so what we were talking about we were talking about hypoxia so we have learned most common cause of cell injury it is hypoxia okay and most common cause of hypoxia is ischemia what is ischemia 
ischemia is the decrease in decrease in blood supply ischemia is decrease in blood supply to any part of our body decrease in blood supply to any part of any part of our body now next question okay <coughs> cells which are most cells most sensitive to hypoxia Ab cells which are most sensitive to hypoxia konsa hai answer is neurons neurons kaha pe hai brain pe hai and it can survive only 2 to 4 minutes some book says 3 to 5 minutes it cannot survive more than that okay uh, cells most sensitive to hypoxia konsa hai aapka neuron hai so this is number one this is number two this is number three number four is cell cells most resistant to hypoxia okay the answer is fibroblasts so you have to remember this is a type of a cell found in collagen so cell most resistance to hypoxia is fibroblast so ye char aapko yaad karna hai 1 2 3 and 4 now let's discuss cell injury in detail okay let's discuss cell injury in detail so now causes of cell injury what can be the causes of cell injury it can be various causes Ek to humne already bataya. we already told hypoxia is one of the cause leading cause of cell injury number two physical agents okay number two physical agents jaysay ki aapka exposure to pressure burns frostbite excess of heat this is aapka example physical agents like example temperature ho gaya. too high temperature aapko too high temperature you will get burned right too high temperature so you will get burnt okay so this is a type of cell injury then too high temperature too less temperature too less temperature um, sub-zero temper less temperature sub-zero temperature so all these types are and this is frostbite all these types are physical agents okay now we have learned what hypoxia physical agents now we will talk about chemical agents mm, we will clear this slide and move next to chemical agents okay number three chemical agents so what are the chemical agents involved many drugs koi drugs aapka cell injury cause kar sakta hai poison okay and chemicals so these three can cause toxins this can cause cell injury drugs poison chemicals toxin yes sab humko pata hi hai some drugs are very toxic to our body some poisons are toxic to our body chemicals are toxic to our body huh? and toxins to pata hi hai theek hai now next aya number 4 hmm. what is number 4 number 4 mein we will talk about infections infections can also cause cell injury koi bacteria like any bacteria causing infection cell injury then virus causing infection cell injury fungus causing cell injury infection parasites so everything you learn in uh, aapka microbiology man. this is known as bacteriology virology mycology not fungology this is mycology okay and parasitology 
so this also causes bacteria also causes cell injury virus also causes cell injury because they lead to the cause of some disease ठीक है और कुछ डिजीज होगा तो क्या होगा आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल सम अल्टरेशन विल बी देयर इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी सेल इंजरी फाइन नाउ नेक्स्ट नंबर 4 हो गया इंफेक्शन नंबर 5 बात करते हैं हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस ठीक है इम्यूनोलॉजिकल दिस इंक्लूड सम हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन वी विल लर्न इन हाइपरसेंसिटिविटी इन डिटेल अभी ये पता कर लो इम्यूनोलॉजी क्या है हाइपरसेंसिटिविटी देन जेनेटिक कॉजेस सम जेनेटिक कॉजेस आल्सो जेनेटिक कॉजेस कैन आल्सो रिजल्ट इन सेल इंजरी ठीक है एंड सम न्यूट्रिशनल इंबैलेंस न्यूट्रिशनल इंबैलेंस होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम इंबैलेंस न्यूट्रिशनल इंबैलेंस होगा देयर इज ऑब्वियसली सम क्या होगा आपको सम सेल इंजरी विल ऑलवेज बी देयर ठीक है फाइन अंडरस्टूड नाउ वी लर्न विल गो इन मोर डेप्थ नाउ तो फिजिकल इंजरी हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे जस्ट लेट्स रिवाइज वंस तो वी वेर रीडिंग द कॉजेस ऑफ सेल इंजरी पहला क्या हो गया आपका हाइपोक्सिया नंबर टू हो गया फिजिकल एजेंस में क्या आया टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बर्न हो गया ठीक है लो टेम्परेचर फ्रॉस्ट बाइट फाइन देन आपका क्या आया केमिकल एजेंट्स केमिकल एजेंट्स आपका ड्रग्स आ गया पॉइजन आ गया केमिकल्स आ गया टॉक्सिन आ गया दे विल कॉज सेल इंजरी फाइन देन कम्स इन्फेक्शन इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया इन्फेक्शन बाय वायरस इन्फेक्शन बाय फंगस इन्फेक्शन बाय पैरासाइट दिस विल ऑल्सो कॉज सेल इंजरी उसके बाद क्या आया इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन Anaphylaxis, ये आपको बाद में पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इन द बिगिनिंग यू माइट नॉट अंडरस्टैंड पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रिपेयर कर रहे हैं दे माइट अंडरस्टैंड तो एनाफाइलेक्सिस होता है स्किन स्किन में रैशेस होता है तो दो सारे इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन फिर जेनेटिक कोर्सेस विल डिटेल लेटर विल स्टडी इन डिटेल लेटर इन द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स एंड सम न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस ठीक है अब नेक्स्ट बात करेंगे What happens in cell injury? ठीक है Next, I should take blue. I like changing colors. I should take this color ना Let's see कैसा लगता है So there is cell injury. This is not good. प्लेन ही अच्छा है यार So when there is cell injury, the cells what they do? They try to do adaptation. But if they fail to adapt then reversible cell injury occurs and if they again fail then irreversible irreversible cell injury occurs and again irreversible injury fails then death तो क्या होता है लाइक सी व्हेन देयर इज कोल्ड व्हाट यू डू यू शिवर एंड दिस योर बॉडी ट्राइज टू एडाप्ट ठीक है एंड आफ्टर दैट सोचो आपका 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 किसी के साथ यू हैव सम ग्रज विथ समवन सो इन द बिगिनिंग व्हाट यू डू यू ट्राई टू एडाप्ट आप एडाप्ट करने का कोशिश करते हो यू ट्राई टू एडाप्ट विथ दैट फ्रेंड फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट इफ देर इज नो एडाप्ट Station, you stop talking. Reversible, but that is reversible. After maybe for five days, you stop talking. Okay, you stop talking. And if still the relationship acha nahi hota hai, then it becomes irreversible. Okay, then you stop talking forever. Ha, some people are like that. I, we had a friend. We had two friends. 
and from school days still they do not talk i don't know if we will ever be able to make them talk or not they are grown up now so they are they are their this relationship has become irreversible i don't know why what is stopping them from talking but um, whatever it is irreversible but most of in our cases it is reversible we get angry for some time we won't talk we won't pretend schools mein kya hota tha that we are angry with someone we won't talk we won't we will pretend like we don't know for a few days one day two day and later ah uh, okay chalo yaar dost the it, it happens like that right to every one of us uh, it happens like that ठीक है और लास्ट में नहीं हुआ तो क्या हुआ डेथ हो गया इसमें डेथ है ठीक है समझ में आया आई होप यू हैव अंडरस्टूड तो एडेप्टेशन रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इिवर्सिबल सेल इंजरी ठीक है नाउ वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट रिवर्सिबल सेल इंजरी लेट्स टॉक अबाउट रिवर्सिबल सेल इंजरी इसमें क्या होता है देर इज हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया होता है कि नहीं हाइपोक्सिया मीन्स लेस ऑफ ऑक्सीजन एंड वेन देर इज लेस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल देर इज माइट्रोकोनरियल माइट्रोकोनरियल डिसफंक्शन देर इज डिसफंक्शनिंग ऑफ द माइट्रोकोनरिया ओके एंड दिस इज द फर्स्ट change of cell injury theek okay? hai when we know mitochondria is the power house of the cell so when mitochondria is damaged then what will happen there will be decreased atp ha huh? mitochondria is damaged mean decreased atp and this decreased atp will lead to three things which we will study in details okay theek hai itna tak samajh mein aaya i hope you have understood up to this much now let's see what happens next now we know that three things will happen decrease of atp so number one is failure of sodium potassium atps pump we have heard about it how i how, how, which is the um, which comes in and which goes out sodium ya potassium dekho ye hai uh, normal mein kya hota hai three sodium goes out and two sodium two potassium comes in theek hai i remember it like kit and kin kin means relatives right so kin k is going in okay in normal situation k is going in and n is going out okay but when there is failure failure hoga tab kya hoga this n will come in and 2k will go out so ye n jab aata hai andar mein to it brings lot of water bubbles okay it brings in lot of water bubbles hmm lot of water bubbles lata hai so agar water bubbles if this water bubbles come inside then what will happen ha uh, some swelling will happen so cellular swelling here water is coming so some cellular swelling happens theek hai and this is also known as hydropic swelling and this is the first morphological change that is seen in cell injury it is the first morphological um, change seen morphological matlab kya hai in the shape and structure ठीक है तो इन द शेप में क्या हो रहा है सेलुलर स्वेलिंग हो रहा है हाइड्रोपिक स्वेलिंग हो रहा है गॉट इट द नेक्स्ट हम्म 
फाइन नाउ सेलुलर स्वेलिंग हो गया हाइड्रोपिक स्वेलिंग हो गया नेक्स्ट क्या होगा आपका Now let's see what is the composition of myelin figures. Myelin figures consist of phospholipid and calcium. So ये आपको याद रखना है MCQ. ठीक है? Phospholipid in cell membrane. And this is found in minor quantity. ठीक है? And the image you have to remember the concentrated sample जो walls मैंने दिखाया like this. This is myelin figure. ठीक है? Then now next next आ गया आपका ये हो गया मैंने बताया आपको सोडियम नंबर वन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप फिलर ना पंप फिलर और नेक्स्ट इस एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है देयर इस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होने से क्या होता है देयर इस डिक्रीज इन पीएच and there is decrease in pH mean nuclear chromatin clumping होता है ठीक है NCC and this leads to this leads to reversible cell injury ठीक है fine then now third is dealing with your Rough endoplasmic reticulum. What happens with the rough endoplasmic reticulum? आपका क्या होता है? Rough endoplasmic reticulum कैसे बनता है? Because of the presence of ribosome, it is known as rough endoplasmic reticulum. R E R. तो यहाँ पे क्या होता है? Ribosomes break away. ठीक है? Ribosomes break away. And therefore, there is decrease in protein synthesis, and this misfolded proteins accumulate, leading to formation of. Secondary and tertiary structure of proteins. यहाँ पे आपको समझ में नहीं दे। You must know that proteins have primary, secondary, tertiary structures. We will learn later in biochemistry. Or you must have learned in your first year BDS. If you are preparing for NEET MDS, then again we will study this in biochemistry. So these are the three steps. Three क्या क्या होता है फर्स्ट इज योर रफ सोडियम एटीपीएस पंप सोडियम एटीपीएस पंप में अल्टरनेशन होता है ठीक है नंबर टू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड नंबर थ्री वी हैव स्टडीड ब्रेकडाउन ऑफ एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम I hope I am able to impart some knowledge to you. I don't know uh, how much you would have understood. Hundred uh, percent, so I cannot say that you have understood. But still, seventy to eighty percent, I hope you would have understood. Uh, we will be uh, having revision classes again. So I hope with those revision classes, your concepts will be more clear. Uh, I have. Um, given whatever I could give 
and I will try to improve more in our uh, coming classes. I hope you like the class. Uh, if you are watching me on YouTube, then please do give a uh, like and a share and keep supporting us so that we can grow further. Thank you.